tayo no? sa pang kalusugan naman tayo, pangkaraniwang sakit po, lalo na ng mga kababaihan, ang UTI or urinary tract infection. Para po pag-usapan yan, makakasama natin ngayong umaga, we have Dr. Drula Sanchez, Association Fellow, Philippine Academy of Aesthetic and Age Management Medicine. Good morning! Good morning! Hi, doktora! Welcome to Bagong Pilipinas again. again. <laughs> Welcome back. Every Wednesday na po. Alright, Dr. Lala, pag-usapan natin, UTI, naho pang karaniwang sakit yan, lalo na po ng mga kababaihan. So tell us more about UTI. Ang UTI is yung tinatawag natin urinary tract infection. Ito yung sakit sa daan, infection sa daan na ng ihi. Common to, tama, sa mga babae kasi mariit lang yung urethra natin. Yes. Compare mm -hmm. sa mga kalalakihan. Plus yung uh, location niya, malapit lang dun sa daan na ng dumi natin. Kaya prone tayo dito. Very prone talaga Pero mga doktora, kababain. Pero doktora, paano ba nakukuha ang UTI? Nakukuha ang UTI, halimbawa, hindi ka masyadong mainom ng water. Tapos mahilig ka sa mga chichiria or... Salty. Yeah, mga salty food. Tapos uh, mga sodas din. Tsaka di ba pag nagpipigil daw ng yes, ihe? Yes, yan din. Kad kadalasan lalo na yung mga nagtatrabaho yung pagpipigil ng ihe. Or um, mga constipated din, yung mga masyadong hindi dumudumi. Ito yung mga taong prone sa urinary tract infection. Tsaka yung mga may edad na. Alright, kanina nabanggit natin, pangkaraniwang ito sa mga kababaihan. Pero sa mga lalaki, huwag sila masyadong kampante dahil pwede rin po sila tamaan ng UTI. Tama po ba? Oh, yeah. Yes, ito mas ma mas ma mas mahirap gamutin yung mga lalaki na merong urinary tract infection kasi bihira talaga po sa mga kalalakihan ang meron nito. Pero laging indication namin pag ang lalaki nagkakaroon ng urinary tract infection either may bato or meron siyang parang uh, sexually transmitted infection. Actually may mga symptoms talaga sa UTI na agad malalaman mo, ah, UTI ito. Isa na dyan, I remember, isa sa mga symptoms niyan, yung kapag yung ihi mo yung masakit, Oh, yung Tapos yun, pakonti-konti yes, lang yung pagwiwi. Ano-ano ba yung mga symptoms nito, doktora, para dun sa mga viewers natin, para aware sila na, naku, baka UTI na to at huwag nilang ipagwalang bahala? So number one, na nararamdaman natin, ano, hirap tayong umihi. Number two, medyo mahasakit yung puson natin or yung lower back natin, masakit. Or medyo nasusuka, walang ganang kumain, matamlay. And yung isang pinaka malala na is yung naglalagnat ka na and may, yes. may, chi may chills, chills ka na. Mm -hmm. oo. Ibig sabihin, yung infection, hindi na siya UTI, nakaakit na siya sa kidneys. Oh. So dapat pag nakakaramdam ka ng ganun, kailangan magpatingin agad sa doktor. Ano po ba yung mga gamot o ano bang, paano ba gagamutin ang UTI? So meron tayong, syempre dapat drink 8 to 10 glasses of water a day. Tapos merong cranberry juice na sinasabi kasi meron tong tanins. Sabi nila buko juice daw. Buko juice sa mga mm -hmm. sa Pilipinas yan. Buko juice kasi magandang diuretic pang paihi rin. Pero yung mga antibiotic, kailangan talaga hingin mo dun sa doktor mo. Kailangan may prescription yun. So ayan po, wag tayo mag-self-medicate. Ito kapag may mga nakita na tayo mga sintomas na ganito, pumunta na po tayo kagad sa doktor, mag-consult na tayo. Iba kasi pag may konting naramdaman, ay wala yan, hindi na pupunta ng doktor, tapos tendency, they self-medicate pag medyo malala na yung sakit. mga complications din kasi yan pagka hindi nagamot ng maayos. Doktora, pag hindi pina-check pina, pina kagad itong UTI, pwede itong maging mag-turn pa into ano? Oo, pwede itong magkaroon ng komplikasyon o makit sa kidneys mo, tapos yung infection kakalat sa bloodstream mo, pwede ka mag-sepsis, medyo delikado. Delikado pala talaga. Alright, doktora, before we end, mensahe po o paalala sa ating uh, mga viewers patungkol po sa UTI. So, yung mga viewers natin, a number one rule sa para maiwasan ng urinary tract infection, kailangan po iinom po kayo ng ulong basong tubig sa maghapon. Huwag pong magpipigil ng ihi at saka kung makakaramdam po ng kahit ano mga simptomas na nabanggit ko kanina, kailangan pong magpatingin sa inyong mga doktor. And dapat po tapusin yung medication, yung prescribed days of medication. Alright, doktora, 2018, may mga, of course, bagong taon. Meron po ba kayong mga projects ngayon o advocacy na tinutulungan or gusto nyong ipaalam sa amin, lalo na patungkol po sa aspeto ng kalusugan? Yes, uh, meron po akong medical mission. Ito po yung kinreate ko na St. Teresa of Calcutta Medical Mission. Ito po ay kasama ako. Ako yung nag-create nito. Ito po ay uh, actually sa Archdiocese of Lipapa po lang po ako umiikot. Doon sa mga indigent patients na nangangailangan. So those who are interested to help, you can message me directly sa Facebook page. Lalo na yung mga private companies, yung mga gamot, importante yes, yan. Kung yes, kailangan natin kayo. Gamot. And of course, doctors, nurses na gusto mag-volunteer. Doktora, where yes. can they reach you? Uh, they can uh, reach me directly to to my Facebook page, Drola Sanchez or Dr. Lala, or sa Instagram account ko, Dr. Lala Sanchez. 
All right, thank you so much, Dr. Lala Sanchez, for joining us this morning. Happy New Year! Happy New Year! At sana maraming tumulong sa inyo pong medical mission. Mabuhay po kayo. Yeah, thank you so much. All right, thank you.